சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஸோ ஹலோ ரிவான் வெல்கம் டு த லைன் நான் பேசுகிறது கேட்குதா ஓகே ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லைவ் வந்து கிளியராக இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன் எனக்கு இங்கே இன்னும் கேட்க யூடியூப் இஸ் நாட் ரிசீவிங் எனஃப் வீடியோ டு மெயின்டைன் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னு வருது மாலை சி மலை வருதா எஸ்டிஎஃப் பற்றி சொல்லுங்கள் யா கிளியர் 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 தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் ஸோ ஹலோ ரிவான் வெல்கம் டு தி வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இயர் இது ஏப்ரல் டென்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் லெட்ஸ் கெட் டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ கைஸ் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ம் அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது லைக் மறந்துடுறேன் ஓகே எஸ் வெல்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் அகல்யா செல்வா ஹாய் சார் பிரியா பிரவீனா பிரவி லெட்ஸ் தி கோடியா கரண் கிரண்குமார் சிஎஸ் கிஎஸ் கே ஓ மேட்ச் ஸ்டார்டடா ஃபைன் 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 ஓகே சரி என்னென்னா ரொம்ப சப்போ மேட்ரு தான் இப்போ நம்ம டீமில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே ஒருத்தவங்க வந்து முன்னாடியே லீவ் சொல்லிட்டாப்பில் சரி ஓகே ப்ரோ நாளைக்கு லீவ் நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் லீவ் ஓகே ஃபைன் அப்படி விட்டாச்சு சரி நான் என்ன பண்ணேன் அவர் இருக்கு பல நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி டிடிசிஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவங்க லாஸ்ட் மினிட் லீவ் கேட்டதை நான் மறந்துட்டேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வீடும் மறந்துட்டேன் இவங்க பண்ணுவாங்கண்ணா அவங்களும் அவங்க பண்ணுவாங்க இவங்களும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டாங்கண்ணா நானும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு சரி லைவ் போகலாமே பத்து மணிக்கு அப்படின்னு உட்காந்து பிபிடியை தெர்றேன் பிபிடியை காணும் அப்பாராம் பார்த்தாலா தெரியுது எல்லோரும் நான் அவன் பண்ணியிருப்பான் இவன் விட்டா இவன் பண்ணியிருப்பான் அவன் விட்டா நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருப்பாங்க நானும் விட்டுட்டேன் அப்புறம் ஆடக்கடவுளை இது இதுவாக சொல்லுவாங்களே அவன் காலி மேலே பார்த்துக்குவான் இவன் ஃபயர் ஆளாமல் பார்த்துக்குவான் அதுக்கப்புறம் நான் வெளியில் ப வண்டியில் ரெடி அனுப்பேன்னு அப்புறம் எங்கே யாரா டைம் மட்டும் எடுப்பீங்கண்ணே ஐயோ அதை மறந்துட்டவே அந்த மாதிரி இவங்க பண்ணுவான் அவங்க அவங்க பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் பண்ணிட்டாங்க நான் இருந்தே அப்புறம் உட்காந்த மறுபடியும் ஐயோ ஐயோ மறுபடி எடுங்க அப்படின்ட்டு போகிறது பண்ணி மத்தியானம் ரெடியாகி வந்துச்சு மட்ட மத்தியானத்தில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டால் அது எனக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் அந்த நிலமைன்னு சொல்லாலும் சரி சாயந்தரமாக வளர்க்கும் போல் போட்டிக்கலாம் வந்தாச்சு இவ்வளோ பண்ணியும் இப்படி ஆகி போச்சு அதான் சொன்னேன் என் பிரச்சனை இந்த டாக்குமெண்ட்டுன்னு கமெண்ட் போட்டுருந்து பார்த்திங்களா இதுதான் எங்கடா டாக்குமெண்ட்டை காணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ கைஸ் அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் வேறு வழியே கிடையாது அது வந்து நம்ம வந்து ஐயோ மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வேணான்னு நினைப்போம் பட் இந்த நசையாக இருக்குமே நம்ம பட் அது பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இது பண்ண முடியும் எத்தனை தாயா ஒரு நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாகத்தானே இருக்குது ஓகே ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு ஒரு கஷ்டம் அது மாதிரி இது இவனுக்கு ஒரு கஷ்டன்ற மாதிரி போயிட வேண்டியதான் ஓகே ஈல் ஈவினிங் லைவ் கண்டிப்பாக பிரவீனா பிரவி இன்றைக்கி வந்து குட்டி நியூஸ் தான் ஸோ டோன்ட் வெரி கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடறேன் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஜஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவரில் டக் டக்னு முடிச்சிடறேன் ஓகே ரெக்ரூட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ டப்பு லேது பாபு ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் கோ டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் ஸோ ஏப்ரல் டென்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல் வந்து மறக்காம ஜாயின் பண்ணுறீங்க அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க ஓகே அண்ட் ஸ்ட்ரைட்டவே நம்ம வந்து குட்டு 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 குன்னு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்குள்ள ஓடிடலாம் ஓகே இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா அசாடி கே அம்ரித் மஸ்டவ் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா அதாவது தற்சார்பு பொருளாதார உள்ள ஒரு இந்தியா ஆர் தற்சார்பு ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டு ஒரு நேஷனாக வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வீக் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஏப்ரல் லெவன் டு ஏப்ரல் செவன்டீன் இது எதுக்கு குறிக்குது அப்படின்னா அதாவது நம்ம நாட்டில் வந்து இப்போ ஒரு புது மொமெண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படின்னா வழக்கமாக நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி எதர் பேஸ்டு சார் டெக்னிக்கல் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த அசாடி கே அம்ரித் மஸ்ட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து குறிக்கிறது ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் தி செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா இந்த எழுபத்தஞ்சாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவை ரிமார்க்கபிளாக கொண்டாடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது இந்தியா வந்து தனக்கு தேவையான பொருட்களை தானே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனாக மாறணுன்றது தான் இது ஒரு பெரிய 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 ஒரு கனவாக இருந்திருக்கிறது அண்ட் இந்த மினிஸ்ட்ரி அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் செலிப்ரேட்
சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எத்தனை இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்க எத்தனை சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்கு பதினேழு ஒண்டர்ஃபுல் இதில் எத்தனை அக்ரிகல்ச்சரை சார்ந்தது எவ்வளோ அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்த ஒரு கோல்ஸ் இருக்குது சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் தான் ஒன்றும் ஒரு சமுதாயம் ஆறு ஒரு 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 பர்டிகுலர் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து டெவலப் ஆகி அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்னா இந்த பதினேழு கோல்ஸையும் டார்கெட் பண்ணணும் அதில் பதினொன்று கிட்டத்தட்ட அக்ரிகல்ச்சர் லெவன் கிட்டத்தட்ட அக்ரிகல்ச்சர் மீதிலாம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இப்படி பதினோரு அக்ரி பேஸ்டும் மீதி வந்து ஒரு ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஃபீல்டும் சேர்த்து டோட்டலாக செவன்டீன் கோல்ஸ் இருக்கும் ஒரு சஸ்டெயினபிள் டெவலப் கோன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் லேண்ட்ஸ்கேப் தன்னுடைய லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த பதினேழு விஷயங்களையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த கோல்ஸை நோக்கி தான் அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து நேஷ்னல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஓகே இதுக்கான ஒரு தீம் இருக்குது பஞ்சாயத்தோன் கே நான் நிறுவன்மன் கண் சங்கல்ப இப்படிலாம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த தீம் பரிசீலையும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நம்புவோம் ஹோப் இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடாது பட் இருந்தாலும் இது ஒரு ஹிந்தி வார்த்தை ஓகே ஏப்ரல் செவன்டீன் கோல்ஸ் ஆல்சோ செவன்டீன் ஆஹா கைத்தட்டுங்கள் எஸ்கேக்கு அருமையான ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காரு டேட் ஏப்ரல் செவன்டீன் வரைக்கும் ஏப்ரல் லெவன் ஸ்டார்ட் ஆகி செவன்டீன் வரைக்கும் இருக்க போது சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸும் பதினேழு இருக்க போகுது அருமை எனிவே பஞ்சாயத்தான் கே நானிர் மண் கா சங்கல் போஸ்டோ என்னங்கடா சொல்லுவீங்கன்ற மாதிரி எதுக்கு நமக்கு ஹிந்தி எதுக்கு என்ன ஓகே இந்த தீம் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் கேட்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா நம்மளுங்களுக்கு ஹிந்தி கஷ்டம் தானே ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நீ அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நேற்றே படித்தோம்ல ஏப்ரல் டென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் தி வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டே இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா ஸோ வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டே நான் இது இந்த மாத்திரையே தான் சொன்னேன் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் நேற்று கூட நம்ம வந்து இது வந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த குட்டி 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 மருந்துகள் இந்த ஹோமியோபதி மெடிசின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து லைக் அந்த குட்டி குட்டி சீரக மிட்டாய் மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா விதமான நோய்க்கும் இந்த மாதிரி மருந்து தான் கொடுப்பாங்க பட் இதுக்குள்ளே காம்போஷர் மாறி மாறி தான் இருக்கும் லைக் ஒரு ஃபீவருக்கு இதே ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஒரு காம்போஷரை மாற்றிருப்பாங்க ஸோ ஹோமியோபதி இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப இது ஒரு யாரோட பர்த்டேவை தான் இந்த ஹோமியோபதி டேவாக செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க பிகாஸ் ஹீ இஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்த ஹோமியோபதி மெடிசினுடைய ஃபவுண்டரே அவர் தான் அண்ட் யாரோட பர்த்டே நேற்று கூட படித்தோம் கிறிஸ்டியன் ஃபெட்ரிச் ஹேமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய ஒரு பர்த்டேவை தான் இந்த வேர்ல்டு ஹோமியோபதி டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணாங்க பிகாஸ் ஹீ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் ஹோமியோபதி மெடிசன் ஓகேங்களா அண்ட் இவர் எப்போ பிறந்தார்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பாரிஸ் பாரிஸ் என்ன சிட்டி நம்ம அதிகமாக படிச்சுருக்கோம்ல பாரிஸ் பிலாங்ஸ் டு விச் கண்ட்ரி அண்ட் பாரிஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அதர் நேம் என்னவா இருக்கும் அழகாக சொல்ல போகிறாங்க பாருங்கள் ஃபன் ஸ்டார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நச்சு 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 நச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஸோ பாரிஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபேஷன் சிட்டி ஒண்டர்ஃபுல் முக்காவாசி ஃபேஷன் இஸ் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் நம்மளுடைய பாரிஸில் தான் ஓகே ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் புது புது ட்ரெண்ட்ஸு லைக் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பெல் பாட்டம் இதெல்லாம் வந்து அங்கே இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருப்பாங்க ஓகே இந்த படத்தில் கூட வரும் இவர் ஒரு ஜெயம் ரவியும் ஹன்சிகாவும் ஒரு படத்தில் நடிப்பாங்கல்ல அது என்ன படம் அருமையான ஒரு படம் அதில் ஒரு பேர் ஏன்னா ஒரு டிசைனராக இருப்பார் ஒரு பேரிஸ் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிடப்பார் அந்த வீடியோவில் அது என்ன படம் லோலிட்டான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஆஹா இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பாரிஸ் கேபிட்டல் என்னென்னா கேட்டால் தெரிய மாட்டேங்குது பேசிக்லி ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேபிட்டல் அது நம்மளுடைய நேச்சர் பிரெயின் அப்படி யாருக்குனா ஆ எங்கேயும் காதில் நல்லா சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் பரீட்சையில் கேட்டால் சூப்பராக அட்சர் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய தீம் கூட ஒன்று இருக்குது பீப்புள்ஸ் சாய்ஸ் ஃபார் வெல்னஸ் அதாவது பீப்புளுடைய சாய்ஸ் இந்த ஹோமியோபதியாக தான் இருக்குது வெல்னஸ்க்கு அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இந்த வருஷம் தீமில் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் நானுமே என்னோடய தம்பி மெர்வின் இருக்கான்ல அதிகமாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் விளையாடின ஒரு கேம் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் வந்து மேபி லைக் இந்த கேமில் ஒரு பெரிய ஸ்டாராக வந்திருக்கலாம் கிரிஞ்சாக தானே இருக்குது சிரிச்சுக்கோங்க நல்லா ஹூ ஆன் த ஃபாலோயிங் ஒன் த ஃபஸ்ட் அவர் கோல்டு மெடல் அட் டபிள்யூஎஸ்எஃப் வேர்ல்டு டபுள் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் இது ஸ்குவாஷுனே தெரியாமல் நிறைய வீட்
ஒரு வேளை அன்றைக்கே இந்த ஸ்குவாஷோடைய கேம் உள்ள தான் இந்த வேறு ஒரு இந்தியாக்காக வாங்கி ஒரு மெடலை நீரச் சோப்பரா மாதிரி வாங்கினோமா வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆனோமா அப்படி இருந்து இன்றைக்கி டபுள்ஸ் வின்னிங்கில் வந்திருப்போம் அண்ணன் தம்பி பட் இல்லையே எஸ் தினேஷ் கார்த்திகோட ஒய்ஃபும் இந்த கேம் தான் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு அதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்திருக்காங்க ஓகே எஸ் அப்போ பாருங்கள் யார் ரெண்டு பேர் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தீபிகா பளிக்கல் கார்த்திக் இப்போ நீங்கள் நேச்சராக என்ன நினைப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியுமா தீபிகா பளிக்கல் இவங்க கார்த்திக் இவர் அப்படி தானே இப்போ நான் நினச்சதும் தப்பு இல்லை இல்லை அதாவது ஹூ அவாங் த ஃபாலோயிங் ஒன் த ஃபஸ்ட் எவர் கோல்டு மெடல் டபிள்யூஎஸ்எஃப் அதாவது நம்ம ஃபன் ஸ்டாலியுமே கூட அந்த பாரபட்சம் இருக்குது ஃப்ரான்ஸ் என்ன நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் தீபிகா பளிக்கல்ன்றது இவங்க பேர் கார்த்திக்கின்றது இவர் பேர் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஒரு பையனும் கூட சேர்ந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கானே அவன் பேரை போடுவோன்ற என்னமெல்லாம் இல்லை வெறு எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சுக்கலாம் இங்கே வருங்க தீபிகா பளிக்கல் கார்த்திக் அண்ட் சௌரவ் கோஷல் அப்போ இந்த ப அப்போ இந்த பையனுடைய பேரை யாருமே மென்ஷன் பண்ணலையாப்பா இல்லையா அவள் பாருங்கள் தீபிகா பளிக்கல் கார்த்திக்கும் நம்முடைய சௌரவ் கோஷல் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள்ஸ் விளையாடிருக்கிறாங்க அண்ட் யாரை வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அட்ரீனின் வேலர் அண்ட் ஆலிசன் வாட்டர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கிலாந்து டீமை சார்ந்தவங்க இவங்களை பீட் பண்ணி தான் இந்த ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கிறாங்க கடைசி கடைசியில் நாங்களும் இப்படி ஆகி பார்த்தோம் சரி கழுத எல்லாம் இப்படி தான் இருக்காங்க நம்மளும் மாறிடும் அப்படின்னு மாறியாச்சு அடுத்ததாக பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கானமி ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் பார்ட்னர் வித் சிஎஸ்சி சிஎஸ்சின்னு வந்தால் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் யார் சொல்ல போகிறீங்க ஃபன் ஸ்டாட் பிகினர்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கேன் இந்த லைவுக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன் அப்படின்னா சிஎஸ்சி சொல்லுங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ன்றாதிங்க ஒரு வரும்ல கம்ப்யூட்டர் சென்டர் கோச்சிங் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி காமன் சர்வீஸ் சென்டர் ஒண்டர்ஃபுல் சூப்பர் காமன் சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஒரு மெயின் அப்ளிகேஷன் ஆர் மெயின் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே அந்த பேர் தெரியும் நம்ம ஊரில் காமன் சர்வீஸ் சென்டரால் இயங்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு எண்டு யூசர் என்ன இ சேவை மையம் அவ்வளோதான் கைத்தட்டுங்க ஃப்ரான்ஸ் அதே தான் இந்த இ சேவை மையமும் டாட்டா லைஃப் இன்சூரன்ஸும் சேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கிராம பஞ்சாயத்து இருக்குல்ல ரூரல் இந்தியா கொல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய கிராம இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த இ சேவை மூலிமா டாட்டாவுடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டிஜிட்டலி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்க இவ்வளோதான் மேட்டர் காரணம் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் டையப் பண்ணவே மாட்டாங்க படிச்சுருக்கோம் இல்லை அப்போ என்னென்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட்டா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் தனியாக அதை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கான்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராமங்களில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பனர்ஸ் அந்த ஆண்டர்பனர்ஸ் இப்போ ஒரு சிறு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இருக்காங்க எம்எஸ்எம்இ எஸ்எம்இ இவங்களாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க சிறு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறாங்க அவங்களுக்குலாம் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் கண்டிப்பாக தேவை அந்த இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸை டாட்டா இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பிளான் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் போயிட்டு அத்தனை ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கணும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கணும் அதுக்கு பலாக அவன் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணியிருக்கான் என்ன திங்க் பண்ணியிருக்கான்னா நாம் ஏன் ஆஃபீஸ் போடணும் நம்ம ஆஃபீஸ் போட்டு என்ன செய்வோமோ அது மாதிரி அந்த இடத்துல இ சேவை மையம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஸோ அந்த இ சேவை மையத்திட்ட நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனையும் சேர்த்து கொடுத்துருவோம் ஸோ தட் இனிமேல் இ சேவை மையம் அவங்க போனாலே போதும் அங்கே டாட்டா லைஃப் இன்சூரன்ஸை எடுத்துக்கலாம் ஈஸி தானே ரொம்ப ஈஸி தானே இப்போ டாட்டா இன்சூரன்ஸுக்கும் ஒரு என்ன இருக்குது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் என்ற இ சேவை மையங்களுக்கும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ரைட்டுங்களா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் பெனிஃபிட் ஆக போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ சேவை மையமுக்கு என்ன சார் பெனிஃபிட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி ஒரு ஆயிரரூபான்னு வச்சுக்கலாம் நான் ரொம்ப அசியூம் பண்ணி சொல்கிறேன் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ வேல்யூ ஓகே இந்த பாலிசி வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாலிசி நீங்கள் வந்து இ சேவை மையமில் போயிட்டு ஏன்னா கிராமங்களில் அவங்க என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மேபி எப்படி பார்த்தாலும் அங்கே ஒரு சிஸ்டம் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது ஒரு லேப்டாப் ஃபெசிலிட்டி இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ரூரல் ஏரியாஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரரூபா போட்டு இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பிளானை கிளைம் பண்ணணும்னு இ சேவை மையம் வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க ஆயிரத்தி நூறுரூபா வாங்கிப்பாங்க மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு இந்த ஆன்லைனில் இதை ஃபில்லப் பண்ணி தரதுக்கு ஒரு நூறுரூபா கமிஷன் அப்படின்னு வாங்கிப்பாங்க ஸோ தட் இந்த இ சேவை மையம் வச்சுருக்கிறவங்களும் பெனிஃபிட் அடைவாங்க அட
நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ப்ரீமியம் கட்டுவீங்க ஆறு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு ப்ரீமியம் கட்டுவீங்க அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் கட்ட தேவையில்லை பட் ஆஃப்டர் அந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சம் அமௌண்ட் எவ்வளோ கட்டியிருக்கீங்கல்ல அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கே வந்துடும் இது மாதிரி முக்கால்வாசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்கும் அப்போது இதுவுமே ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இன்கம் பிளான் தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியாத யாருக்காவது நான் சொல்கிறது புரியலையா ப்ளீஸ் சம்படி மென்ஷன் பண்ணுங்களேன் நான் சொல்கிற மேட்ரு என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிற மேட்ரு லைக் தனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்படி யாராக இருக்கீங்களா அதாவது என்னென்னா இதுவுமே கைண்ட் ஆஃப் அன் இன்கம் பிளான் தான் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஒன்று ஸ்கீம் ஒன்று போடுறீங்க ஒரு பாலிசி ஒன்று போடுறீங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு ஆயிரம் ரூபா கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் கட்டணும் இல்லை வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா சரி ஓகே ஓகே ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஃபைன் ஃபைன் ஓகே மறந்துடுங்க இது நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க எல்லாத்தையும்னா போன நியூஸெல்லாம் மறந்துடாதீங்க ஒரு நியூஸை மட்டும் மறந்துடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு பிளான் வருது ரைட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கட்டணும் ஃபைன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கட்டணும் பத்து வருஷம் அந்த பிளான் அப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ டோட்டல் சம் அமௌண்ட் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த டோட்டல் சம் அமௌண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரரூவா ஒரு பிளான் வருது இன்சூரன்ஸில் டென் இயர்ஸ் டென் இயர் பீரியட் எவ்வளோ கட்டியிருப்பீங்க சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டி கே வெரி குட் ஓகே இப்போது இந்த பத்து வருஷத்தில் பத்து வருஷம் 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 அஞ்சாயிரரூவா கட்டுறீங்களா இந்த பத்து வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு குட்டி ஆப்ரேஷன் இல்லை ஒரு குட்டி வந்து ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் இந்த டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் இந்த பத்து வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லீப்பிங் பீரியட்னு ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் போடுவாங்க அந்த வ அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் காசு கட்ட தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் இந்த கவர் இருக்குது பாருங்கள் லைக் இந்த ஒரு ப்ரீமியம் கவர் அது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு செல்லுபடி ஆகும் இந்த டென் இயர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் தேவைப்படுற ஒரு மெடிக்கல் செலவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இந்த பதினஞ்சு வருஷமும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலை இந்த எந்த விதமான மெடிக்கல் செலவு நீங்கள் இதில் பண்ணிக்கல அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீன்த் இயர் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கையில் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்களேன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உள்ள ஒரு இன்கம் வருதுன்றது அது அவனுக்கே ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் தான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறான் பாருங்கள் எய்தர் எனக்கு ஏதாவது உடம்பு செல்லனா நான் செலவு பண்ணுறக்கீங்க இன்சூரன்ஸ் பிளானும் இருக்குது செலவு பண்ணலன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எனக்கு ஒரு இன்கமும் வரப்போகுது இது ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் தான் முக்காவாசி இன்சூரன்ஸ் இது நான் என்ன கைட் பண்ண தெரியுமா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிறது மஸ்ட்டு எனக்காக ஒரு கைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணி பேங்க் வேலைக்கு போக போகிறீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் வாங்கி போடும் அது எது வேணால் இருந்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக பார்த்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைங்க எதுக்குன்னு இருக்குது முதல்ல எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம ஒரு சேஃப் அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு தான் இன்றைக்கி சேஃப் நீங்கள் ஏன் ஆயிரம் சொன்னாலும் காசு தான் இன்றைக்கி வந்து ஒர்த்து நீங்கள் காசு இல்லாமல் என்ன பேசணும் எவனும் ஒருத்தன் கேட்க போகிறான் நாளைக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு யாரும் வந்து செய்வோம் போகிறதில்ல நம்ம நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் செய்வோம் இல்லைன்றப்போ யாருமே அப்படி வந்து பார்த்துக்க மாட்டேன் இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் சொல்லுவான் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கணும் தான் வர மாட்டான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிளான் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் சேஃப் கார்டிங் யூர் ஓன் ஃபேமிலி ஓகே நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகி வருது இஃப் இன் கேஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு இன்சூரன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி சேஃபாக இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டூ அதில் ஒரு புண்ணியம் இருக்குது என்னென்னு கேளுங்களேன் இப்போ நீங்கள் போடுற இந்த ப்ரீமியம் காசெலாம் இருக்குது பாருங்கள் மாதம் மாதம் ஐயாயிரரூவா கட்டுறீங்க இது மாதிரி ஒரு நூறு பேர் இந்த பிளான் போட்டிருப்பான் இந்த நூறு பேர் இந்த பிளானில் சேரும்போது எவனாவது ஒருத்தனுக்கு தான் அடிபடும் அந்த அடிபடும் போது இந்த நூறு பேர் போட்ட காசை தான் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஒருத்தனுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு விஷயம் புரிஞ்சுதா இந்த நூறு பேர் போட்ட காசை எடுத்து தான் கொண்டு போய் அந்த ஒருத்தனை கொடுப்பாங்க அப்போது யூ ஆர் இன்டெரக்ட்லி ஹெல்பிங் சம்படி சம்வேர் எல்ஸ் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் யாரோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க யாரோ ஒரு குடும்பத்துக்கு நீங்கள் போடுற அந்த ப்ரீமியம் பிளானில் இருக்கிற 
அப்போ ப்ரீமியம் பிளான்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் இந்த பிளானில் சேர்றவங்களுக்கு அஷ்யூடு சம் அந்த டென் இயர் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்க போகிற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் இது இவ்வளோ கிடைக்க போகுது ஓகே இதில் குறிப்பாக யாருக்கு முன்னுரிமை குழு வழங்கப்படும்னு பாருங்களேன் உமன் பாலிசி ஹோல்டர்ஸ் என்ஜாய் எ ஹையர் பெனிஃபிட் ரொம்ப சூப்பர் அருமை கடைசி கடைசி நம்ம ஒரு அடிபடுற நியூஸில் கூட நம்மளை சேர்த்துக்க மாட்டேறாங்க நிலைமையை பார்த்தீங்களா ஃப்ரான்ஸ் எவ்வளோ பரிதாபமாக இருக்குது எவ்வளோ பரிதாபமான ஒரு நிலைமையை பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் 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 நம்ம நிலை பார்த்துக்கங்க பசங்க பைக்கில் போவாங்களா இங்கே சொல்கிறக்கு ஒன்றும் இல்லை இதை நம்ம சொன்னால் நம்மளை வந்து இதுன்றுவா ஸோ ஹையர் பெனிஃபிட் ஃபார் த உமன் பாலி ஆனால் இதை வந்து ஜோக்ஸ் அப்பாட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸுக்கு தான் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து ஹையர் பெனிஃபிட் எடுக்கணும் ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போது நம்ம ஒரு 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 வீட்டிலே ஒரு ஃபேமிலியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா குடம்சலாம் எல்லோரும் டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க வேறு சம்மா குடம்சலாம் அதை அவங்களே டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க சொல்லக்கூட மாட்டாங்க என்ன சொல்கிறது எனக்கு உடம்பு செல்ல என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் சொல்லி அவங்களே கஷ்டப்பட்டு அதை வந்து ஓரட்டிக்கே பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஸோ ஒரு மெடிக்கல் செலவுனால் அம்மா எனக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் வேண்டாம் எனக்கு எதுக்கு பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு வந்து அதிகமாக அந்த விஷயத்தில் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது உமன்ஸாக தான் இருப்பாங்க இன்னொன்று ஒரு வீட்டில் வந்து இப்போ ஒரு இன்கேஸ் ஒரு வை ஒரு உமன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இது நிறைய இடத்துல நடக்குது நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நடக்குது உமன்ஸ்க்கு ஒரு மெடிக்கல் இன்சூரன் செலவு ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க சில நிறைய இடத்துல இது உண்மை சும்மா நம்ம இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது லிட்ரலி பார்த்துருக்கோம் ஓகே அது சொல்லக்கூட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இதுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுமா இருபது லட்சம் செலவு பண்ணுவோம் வேறாஸ் ஒரு மென்னுக்கு வரும்போது கடனை உடனே வாங்கியாவது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல நடக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து தேவை தான் ஓகே சார் நீங்கள் தானாக வாங்க வேறு வழி இது ஃபேக்ட் அது ஃபன் பார்ட் இது ரெண்டும் வச்சுக்கணும் எனிவே ஸோ டாடா லைஃப் இன்சூரன்ஸோட ஃபவுண்டர்ஸ் பாருங்கள் இதே ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் டாட் டாடா சன்ஸ் அண்ட் ஏஐ குரூப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன் மும்பை நவீன் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஇஓ ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா டைரி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஹெச்டிடிசிஎஃப் இந்த ஹரியானா டைரி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா என்சிடிஎஃப்ஐ கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க எதற்காக வாங்கினாங்க இப்போ தான் கேள்வி ஹரியானா டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு அதாவது ஹரியானாவுடைய இந்த பால் சார்ந்த சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த போர்டு வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கு எங்கே வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா என்சிடிஎஃப்போட ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் வாங்கியிருக்கு தென் ஹூ இஸ் என்சிடிஎஃப் என்சிடிஎஃப்ஐ வாட் இஸ் அ ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் என்சிடிஎஃப்ஐ வாட் இஸ் அ ஃபுல் ஃபார்ம் ப்ளீஸ் மென்ஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் நேஷ்னல் இதுலேயும் டைரி தான் வரும் ஃபெட்ரேஷன் வரும் இந்தியா வரும் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் எங்கள் சிடி சொல்லுங்கள் டிக்கு என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ தான் வருது டைரினா டைரிக்கு தான் வாங்குவான் நேஷ்னல் கோஆப்ரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இங்கே எதுக்கு கைஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் வந்துச்சு நேஷ்னல் கோஆப்ரேட்டிவ் டைரி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இல்லையா இங்கே எதுக்கு கைஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் வந்துச்சு கான்செப்ட் தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் ஈஸி வேறாஸ் கான்செப்ட் தெரியாமல் இதை உட்காந்து மக்கடிச்சோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ யாருக்காவது கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் வந்து எப்படி வந்துச்சு கோஆப்ரேட் மூமெண்ட்னால் என்னென்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஒரு ஆர்டராக அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் பற்றி ஒரு மார்னிங் டெலிவிஷன் போட்டிருப்போம் தயவு செய்து அதை பார்த்துருங்க ஃபவுண்டேஷன் புரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரூரல் கிடையாது ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் உருவாக மொத்தம் எத்தனை காரணங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் இன் இந்தியா உருவாகுவதற்கு மொத்தம் எத்தனை காரணங்கள் மூன்று காரணங்கள் அவை ஆவணை ஆ அருமையான தமிழில் சொல்லும்போதே நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கு அவை ஆவன் மூன்று காரணங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க ப்ளீஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் டெப்டு லேபர் ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கைத்தட்டுங்க நித்யா வீக்கு பிரவீனா பிரவீனியா பிரவி ஆல்சோ சூப்பர் கைஸ் லாஜிஸ்டிக் டு டெப்டு அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் தி லேபர்ஸ் இது மூன்று காரணங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் அண்ட் இது மூணுமே குறிப்பாக ரூரல்லையும் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்தும் நிறைய இடத்துல நடக்கும் அதனால தான் கோஆப்ரேட்டிவ் ப
ஓகே சரி இங்கே பாருங்கள் அதாவது எதுக்காக இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்தாங்க இந்த அவார்டு ஃபங்க்ஷன் முதல்ல எதுக்கு நடத்தினாங்க அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் டைரின்னு படித்தோம் இல்லை நேஷ்னல் கோஆப்ரேட்டிவ் டைரி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒருத்தன் படித்தோம் இல்லை இவன் ஐம்பது வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ணுறான் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அதாவது கோல்டன் ஜூப்ளி செலிப்ரேட் பண்ணுறான் தன் ஃபார்ம் செய்து ஐம்பது வருஷங்கள் ஆகிடுச்சான் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறக்கா ஒரு அவார்டு ஃபங்க்ஷன் நடத்தியிருக்கிறான் அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஹைதராபாடோட டைரி கோஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு கொடுத்துருக்குறான் ஏன்னா ஹைதராபாத் டைரி போர்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த பரிசை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா தென் வென் வென் இஸ் த ஆர்கனைசேஷன் ஆக்சுவலி ஃபவுண்டட் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அருமையாக பாடம் ஹரியானாவா நான் ஹைதராபாட்டுன்னு தானா மன்னிச்சிருங்க ஃப்ரான்ஸ் மன்னிச்சிருங்க ஃப்ரான்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அப்படி என்றால் தென் ஓ ஹைதராபாத்னு சொல்லிட்டு நான் மன்னிச்சிருங்க ஃப்ரான்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி டூ ப்ளீஸ் கிளாப்பியரன்ஸ் ஃபார் திவ்யா நட்ராஜன் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டிருக்காங்க அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஆண்டனி அமலன் அருண் பாலாஜி கிருத்தி வி ஜனனி சங்கீதா ராஜேஷ் ஒண்டர்ஃபுல் ஓ இன்னைக்கு அட்டன்ஸ் எடுக்கலையோ ஃபைன் ஸோ இந்த ஹைட்ரா ஹரியானாவுடைய டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்டு பற்றி டிட்பிட்ஸ் படிச்சுருங்க ஃபவுண்டர் இதே நைன்டீன் செவன்ட்டியா அப்படின்னா ஐம்பது வருஷம் நிறைவு செய்துட்டாங்க நிறைவு செய்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது இந்த வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ புரியலையா நான் சொல்கிறது இப்போ ஃப்ரான்ஸ் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ சச்சின் டெல்கர் ஆயிரம் ரன் அனுசா வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரம் ரன்ஸ்க்கான செலிப்ரேஷனை அன்றைக்கே பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஒரு வாரம் கழித்தும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து செலிப்ரேட் ஏ கைஸ் ஏ இது தப்புப்பா இது பண்ணக்கூடாது நான் பாருங்கள் உடனே கனெக்ஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க அப்படி தான் நினச்சிங்க தப்பு தப்பு இது ஹரியானா போர்டு தான் கரெக்டு தான் ஹரியானா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த என்சிடிஎஃப்ஐ செவன்ட்டியில் ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டது ஹரியானா டைரி டெவலப்மெண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரேஷன் புரிஞ்சுதா குழப்பிட்டேண்ணா குழப்பிட்டேண்ணா யாருக்காவது குழம்பி போச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அது கரெக்டாக தான் இருந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரியானாவோட டைரி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து ஃபவுண்ட் செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் நேஷ்னல் கோஆப்ரேட்டிவ் டைரி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து இது பண்ண கிளியர் தானே ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கூட பயந்து ஐயோ குழப்பி விட்டோமோ நம்மளே அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஃபைன் ஃபைன் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூன்றே மூன்று நியூஸ்கள் தான் இருக்க போகுது சீம தர்ஷன் சீமராஜா மாதிரி சீம தர்ஷன் இந்த சீம தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம அமித்ஷா அவர்கள் வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வைக்கிறாரு எங்கே அப்படின்னா குஜராத்தில் இப்போ சீம தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் இது குஜராத்தில் நடக்குது சீம தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் பார்டர் இவங்களாக இருக்காங்க இல்லையா டூரிசம் பார்டர் டூரிசம் அந்த டூரிசமை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த சீம தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ இதை ஏன் குஜராத்தில் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா இந்த குஜராத்துக்கும் நம்ம பார்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப பங்கு நிறையா இருக்குது சீமா பார்டர் எக்ஸாக்ட்லி வெரி குட் இது வந்து சீமா பார்டர்னு சொல்லுவாங்க லைக் நீங்கள் பாகிஸ்தான் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து போகலாம் குஜராத்லேருந்து பாகிஸ்தான் என்ட்ரி இஸ் பாசிபிள் ஓகே அண்டு நீங்கள் வந்து இந்த ராஜஸ்தான் குஜராத் இந்த பார்டர்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அப்படியே வரும் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரூட் நீங்கள் லேண்ட் வேஸில் போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரூட்டு தான் எய்தர் பை இந்த பக்கம் ஜ காஷ்மீர் வழியாக போயிட்டு சைனா என்ட்ரி வழியாக உள்ளே போகணும் ஆப்கானிஸ்தான் என்ட்ரிக்கு அதாவது சைனாக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஒரு காமன் கேட்வே ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் மேலே அது வழியாக தான் உள்ளே போக முடியும் ஏன்னா அதில் தான் சைனாக்காரன் என்ன பிளான் போட்டிருக்கான்னா ஒரு பெரிய ரோட்வேஸ் ஒன்று பிளான் போட்டிருக்கான் எது வரைக்கும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரினா இந்த சுயஸ் கேனால் இருக்குது பாருங்கள் அது வரைக்கும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி ஒரு பெரிய ரோட் பிளான் ஒன்று வந்து சைனாக்காரன் போட்டுட்ருக்கான் அதுக்கு தான் சைனாக்காரன் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் காரனுக்கு சார் தாலிபான் அட்டாக்கப்போ சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஏன்னா அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அந்த ரோடு ப்ராஜெக்ட் போடுறதுக்கே வழி விடுவான் அதனால் சைனாக்காரன் என்ன பண்ணுறான்னா ஆப்கானிஸ்தான்காரனுக்கு தாலிபான் அட்டாக்ஸ் அப்போ உலகமே எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அவன் போய் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருந்தான் அப்படி
இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிக்கோங்க இது போய் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் வெரி குட் ப்ளீஸ் யார் சொன்னாது யாரோ சொன்னாங்க இருக்காங்களே நித்யா செங்கோட்டேன் ஒண்டர்ஃபுல்மா சூப்பர் அடுத்து பிரவீனா பிரவி பரவாயில்லையே நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறீங்களே சூப்பர் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி தான் சைனாக்காரை யோசிச்சுட்டு இருந்துக்கிறோம் ஸோ அப்போது இந்த குஜராத்துமே ஒன் ஆஃப் தி என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் டு பாகிஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் இந்த பக்கம் ஹரியானா அந்த பக்கம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லடாக் இவன் எல்லாமே என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் டு இதுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பார்டர் டூரிசம் இந்த குஜராத்லேருந்து நீங்கள் பாகிஸ்தான் விசிட் பண்ணலாம் லைக் அந்த டூரிசம் பார்டர் டூரிசம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த சீம தர்ஷன் அதாவது சீம பார்டர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயமும் பண்ணுறாங்க இந்த பார்டர்னு வந்துட்டாலே இவன் வந்துடுவான் ஹூ இஸ் ஹி பிஎஸ்எஃப் ஹூ இஸ் ஹி பிஎஸ்எஃப் யார் அவன் ரொம்ப சிம்பிள் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் குறிப்பாக பார்டரில் நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னா அவனை நீங்கள் கௌரவிக்கணுமா கூடாதா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா ஒரு மியூசியம் அண்ட் ஒரு எக்ஸிபிஷன் சென்டர் ரெண்டுமே கொண்டு வர போகிறாங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் சென்டர் ஒரு மியூசியம் கொண்டு வர போகிறாங்க அதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு மானியமெண்ட் வைக்கிறாங்க அஜய் பிரஹாரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மானியமெண்ட் ஒரு சிலை அங்கே ஒன்று வைக்க போகிறாங்க அட் த சேம் டைம் அதில் என்ன திரும்ப அந்த மியூசியத்தில் இருக்கும் விசிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லை சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேங்கு பீரங்கி வண்டி ஏர்டெல் கன்ஸு இந்த மிஷினரி கன்ஸு டார்பிடோ நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராக்கெட் லான்ச்சர் அந்த வெடிகுண்டுகள் விங் ட்ராப் டேங்க்ஸு வளர்ந்து பறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது என்னது பீரங்கி அப்புறம் எம்ஐஜி டுவெண்ட்டி செவன் ஏர்க்ராஃப்ட் இதையெல்லாம் அந்த மியூசியம்குள்ளே வச்சுருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவா பிஎஸ்எஃப் சண்டை போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் செக்யூரிட்டி டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருட்கள் இதெல்லாம் இந்த மியூசியம் வைக்க போகிறாங்க இப்போ இதை பார்க்குறக்கு வருவானல்ல உங்களுக்கு பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா ஒரு மியூசியம் இருக்குது இந்தியாவில் குஜராத்தில் ஒரு மியூசியம் இருக்குல்ல அந்த மியூசியமில் டார்பிடோலாம் வச்சுருக்காங்களாம் அந்த மியூசியமில் இந்த சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைலாம் வச்சுருக்கானாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் பாகிஸ்தான்லேருந்து டூரிஸ்ட் வருவோம் இல்லை ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து டூரிஸ்ட் வருவான் இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்தே வருவான் அப்போ என்ன ஆகும்னா பார்டர் டூரிசம் இப்படியும் என்கரேஜ் பண்ணலாம் என்ன மூளை யோசிச்சிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரே கலர் ரெண்டு மாங்க இங்கே டூரிசம் ஒன்று டூரிசம் டெவலப் ஆகும் இன்னொன்று நம்மளுடைய டிஃபென்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கெத்தாக காட்ட முடியும் பார்த்தியா டார்பிடோ வச்சுருக்கோம் சர்ஃபேஸ் டார் மிசைல் வச்சுருக்கோம் என்ன மூளை அறிவு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து டி பார்டர் டூரிசமும் என்கரேஜ் பண்ணியாச்சு சேம் டைம் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸையும் ஒரு கௌரவப்படுத்தியாச்சு அதே சேம் டைம் இந்தியா கிட்டே என்னென்ன மாதிரி டிஃபென்ஸ்லாம் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குன்னு பாகிஸ்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்கன்னா சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் குஜராத்துக்கு நாளுக்கு நாள் நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ப்ரவீனா ப்ரவி நீங்கள் நேற்று என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க நம்ம டீம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவரெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வச்சார் உங்கள் கமெண்ட்டு திஸ் கமெண்ட் மேட் மை டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரவீனா பிரவி அவங்க நேற்று ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கை யார் பண்ணுறீங்கன்னு தெரில பட் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ இது ஒரே ஸ்லைடில் எல்லாமே கொண்டு வரப்படுது நீங்கள் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வாட்ஸ்அப் இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க சந்தோஷப்படுறக்கு நீங்கள் காரணமாக இருந்திருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கரேஜ் பண்ணுற மென்டாலிட்டி எல்லாேருக்கும் வராது ஸோ அதுக்கே பிரவீனா பிரவிக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அப்ரிஷியேஷன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் குஜராத்துன்னு வந்தாச்சு ஸோ குஜராத்துக்கு நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் முழு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே இங்கேயே படிச்சிட போகிறோம் முழுசு குஜராத்தை நீங்கள் இங்கேயே படிச்சுருங்க பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எஸ் காந்தி நகர் பூபேந்திர பாட்டேல் எஸ் தி சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னர் ஆச்சாரியா தேவ் விராட் அண்ட் லாங்குவேஜ் குஜராத்தி நேஷ்னல் பார்க் வாஸ்தா நேஷ்னல் பார்க் கங்கா கிரேட் இண்டியன் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி ராம்சார் சைட் ஒன்று இருக்குது கஜாடியா ராம்சார் சைட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் பவர் ஸ்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மோஸ்ட் காமன் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் டேம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா சர்தார் சர்வார் டேம் இன் நர்மதா ரி ரிவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேமு அண்ட் ஆர்ஆர்பி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பரோடா குஜராத் கிராமீண பேங்க் இந்த
அறுபத்தி ரெண்டாவது எடிஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்என்ஏ அவார்டிஸ் ஃபெஸ்டிவல் நடத்தினாங்க ஒன்றும் பயந்துக்காதீங்க சப்ப நியூஸ் யூனியன் கல்ச்சர் மினிஸ்டர் வராரு ரைட்டா கல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறத வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வைக்கிறாரு அந்த எக்ஸிபிஷனில் ஆர்ட்ஸும் எஸ்என்ஏவோட அவார்டிஸும் அங்கே வந்து வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஆர்ட்ஸுனா என்ன எஸ்என்ஏனா என்ன ரொம்ப ஈஸி இந்த ஜி கிசான் ரெட்டி முதல் எங்கே இருந்தார் தெரியுமா பட்டிப்பா அவர் எங்கே இருக்கார் தெரியுமா சரி அதை விடுங்க அது இன்னொரு மேட்ரு அது அப்புறம் பேசுவோம் எஸ் நான் கேட்குறது ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ்னா கலை கலை சார்ந்த அனைத்துமே ஆர்ட்ஸ்குள்ள தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நான் கேட்குறது வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஸ் என் ஏ வாட் இஸ் த எக்ஸ் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஸ் என் ஏ வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க பட் இதுக்கு சொல்லக்கூடாது வந்துருச்சேன் அடுத்த சைட்லேயே இருக்கே இது வைக்கலன்னு நினச்சி அடுத்த சைட்லேயே வச்சுருக்காங்க இந்த சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அவார்ட்ஸ் நீ யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அவார்ட் சங்கீதத்துக்கும் அந்த சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அவார்டு பார்த்துட்டிங்களா ஐயோ ஒரு செகண்ட் தானே திருப்பலை அதுக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்களா சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அச்சு மீன்ஸ் அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அவார்டியஸ்க்கு வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற இந்த ஒரு இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ முழுக்க முழுக்க இங்கே போனீங்கன்னா ஒரே கச்சேரியாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு நடத்துகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கலை அண்டு சங்கீத நாட்டக் அகாடமி வாங்கின அந்த அவார்டிஸ்க்கு ஒரு அங்கீகாரிக்க இருக்கு தான் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் கல்ச்சர் பாருங்கள் கங்காபுரம் கிஷான் ரெட்டி அதுதான் ஜி கிஷான் ரெட்டி அவர்கள் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அதான் மீனாட்சி லேக்கி அவர்கள் ஓகே அடுத்ததாக இன்றைக்கான லாஸ்ட்டுக்கு முந்தைய நியூஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹூ ஆம் ஆன் த ஃபாலோயிங் இன்னாகிரேட்டட் நியூ பில்டிங் ஆஃப் இதை படிங்களேன் ஒரு ஓப்பன் எஸ்கே வாங்க ப்ரோ இதை படிங்க சரண்யா சக்தி மனோ சண்முகம் எம்எஸ் நித்யா எல்லாரும் இதை படிங்களேன் நியூ பில்டிங் ஆஃப் இது என்ன அது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதை படிக்கிறவங்களுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில் குஜ் கோமா சோல் என்ன சைனீஸா குஜ் கோ மா சோல் இப்படின்னு வந்து இவர் அமித் ஷா அவர்கள் ஓப்பன் செய்து வைக்கிறார் அப்படின்னா என்னதுங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் குஜராத்தோட ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் இப்போ நீங்கள் நீ திருப்பி என்ன கேள்வி கேட்பீங்கன்னு நல்லாவே தெரியும் இங்கே வாய் இதில் மார்க்கெட்டிங்க்கு எங்கே இங்கே இருக்குது எம்இஏ கூட வச்சுக்கிற விடுங்க ஃபெடரேஷனுக்கும் எஸ்ஓஎலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதே ஆனால் அப்படி வச்சுருக்குறாங்க குஜ் கோமா சோல் அப்படின்னா என்னன்னா எப்படி பார்த்தாலும் மேட்ச் ஆகலை இல்லை ஆனால் அதை தான் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ குஜராத் ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷனாக இதுவும் அதுவும் ஒன்றால சொல்லல பட் வேறு வழி இல்லை என்ன எப்படி வந்து சிக்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஓகே எனிவே ஃபைன் ஸோ இந்த குஜராத் ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷனுடைய அங்கே இருக்க பாருங்கள் குஜு கோமா சோல் அது இது எப்படி சொன்னாலும் நல்லா இல்லையே ஸோ இவர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கார் அது என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது கைஸ் இதோடைய ஒரு பில்டிங் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு பில்டிங் வந்து ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸோட ஒரு ஆத்தரைஸ்டு பில்டிங் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா குஜராத்தில் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சோர்ஸ் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ளீஸ் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்லாம் படிச்சுருங்க அதற்கான ஒரு பில்டிங் ஓப்பன் அந்த பில்டிங் பேர் பாருங்கள் திருபுவந்தாஸ் பட்டேல் சங்கர் பவன் அவருடைய பேரை தான் இந்த பில்டிங்க்கு வச்சுருக்காங்க முடியல நான் செம சிரி போகிறதா அதாவது வந்து இதுக்கு பேர் தான் எவ்வளோ நமக்கு நல்லா சாப்பு விட்டுருக்கான் நீ போடி மாவனைய பேங்க் எக்ஸாம் தான்டா நீ படிக்கணும் அன்னைக்கு வருத்தப்படுவேன் இவன் ஏன்டா சண்டை போட்டோம் பயங்கரமான சாப விட்டுருப்பான் போல இருக்கு எவ்வளோ நம்மள அவ்வளோ பேர் சாபமும் நம்மளை இப்போ வந்து பழி வாங்குது இந்த புக்கு வடிவில் வருது எவ்வளோ மண்டை பிச்சுக்குது இல்லை டெய்லியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் யார்ட்டையோ ஒருத்தர் பயங்கரமாக உரண்டு எழுதுறீங்க ஸோ டிட்பிட்ஸ் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அமித் ஷாவுடைய மினிஸ்ட்ரி அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் மூணு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு ஒ
அமித் ஷாக்கு ஒரு புது மினிஸ்ட்ரி ஒன்று கொடுத்தாங்கல்ல அது என்னன்னு சொல்லுங்களேன் அதனால தான் இவர் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறான் பாருங்க அமித் ஷாக்கு ஒரு புது மினிஸ்ட்ரி ஒன்று கொடுத்தாங்க அடி அடிஷன் டு ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் கோஆப்ரேஷன் ஆஹா கை தட்டுங்கள் ஃப்ரான்ஸ் அப்போ இப்போ இப்போ புரியுதா இவர் ஏன் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோ என்ன கோமாக்கோ குஜு கோமா சோல் என்னடா டே இது எப்படி நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நடத்துவாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த பில்டிங் போகும்போது எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க குஜு கோமா சோல் தான் போயிட்டு இருக்கேன் எப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி இதுக்கு நான் ஃபுல்லாகவே சொல்லிக்கிறேன் டே ஜி எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க நம்ம குஜு கோமா சோல் இருக்குல்ல இங்கே தான் இருக்குல்ல இப்போ தான் வண்டி எடுத்தோம் டக்கு டக்குன்னு போயிட்டு இருக்கோம் சொன்னாலே அவன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இன்றைய கடைசி இரண்டு நியூஸுகளில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் அதாவது நம்ம ஸ்டேஷன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஞாபகம் வரும் சாயே சாயே டீ சாயே அதே வயசு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க சென்ட்ரல் எல்விசினா லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அந்த ஊரோட லோக்கல் ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே வந்து இந்த மாதிரி கடை போட்டு விற்பாங்க லைக் இதுக்கு நான் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லட்டுமா கடலை பருப்பி எந்த ஊர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரி வைக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஏதாவது சாப்பிட்ற ஐட்டம் டப்புன்னு வந்து தொலைய மாட்டேங்குது எதனா ஒரு லைவ்ல உட்கார மாதிரி வருது ஆ கோவில்பட்டி ஒரு புரியிற மாதிரி சொல்கிறேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ கோவில்பட்டியில் என்ன ஃபேமஸ்னா க அந்த மாதிரி கடலை கடலை மிட்டாய் அதுதானே ஃபேமஸ்ஸு ஆ அப்போ கோவில்பட்டி ஜங்ஷனில் இல்லை கோவில்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு கடை போட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த கோவில்பட்டி அண்ட் கோவில்பட்டி சார்ந்த நியரஸ்ட் ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடை போட்டு ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இந்த ஊரோட சிறப்பு மிக்க ஒரு ப்ராடக்ட் அங்கே சேல் பண்ணுவாங்க புரிஞ்சுதா வைஸ் அதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் அந்தந்த லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இப்போது இதை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த லோக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பயனடைவாங்க ஓகே ஸோ இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஷன் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா என்னென்ன ஸ்டேஷன் என்னென்ன ப்ராடக்ட்னு நம்ம பார்க்கலாம் திருநெல்வேலி அல்வா ஒண்டர்ஃபுல் யாராவது திருநெல்வேலி லைவ் பார்த்திங்கன்னா ப்ளீஸ் டு கமெண்ட்டு அவர் அஞ்சு ஸ்டேஷன் செலக்ட் ஆகிருக்கு என்னென்னு பார்ப்போமா தாராவி லெதர் தாராவியில் வந்து லெதர் வந்திருக்கு ஆப்வியஸ்லி இது வந்து சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஷ் டெமினஸ் லைப்ரரி மும்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது ஏய் எல்லோரும் திருநெல்வேலியா கோவிந்தராஜ் காந்திமதி மனோ சண்முகா ஓகே ஃபைன் சிவா கேளுங்க கேளுங்க அடுத்து பாருங்கள் கொதப்புரி சப்பல் நம்ம செருப்பு போடுறோம்ல அது கொதப்புரி சப்பல் வந்து கொ ஸ்டேஷனில் வந்து இருக்குது ஆனால் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்கல் ஹேண்டிக்ராஃப்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் கைவினை பொருட்கள் வந்து இந்த இதில் புகான்பூர் ஸ்டேஷனில் அடுத்து பெட்ஷீட்டு அது எங்கே அப்படின்னா நம்ம சோலாப்பூர் ஸ்டேஷன் அடுத்து பேம்பு சார்ந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாக்பூர் ஸ்டேஷன் இப்போ நான் சொன்னோடனே இது சத்தியமாக மண்டையில் ஏறி இருக்காது லைவ் முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை இது இன்னொரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இது பண்ண முடியும் எப்படி ரிவிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்முடைய வெப்சைட் இருக்குது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சிஎஃப்என்ஸ் டாட் காம் போங்க அதில் போனீங்கன்னா கரண்ட் ஒரு ஏ ஐயோ இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போகலாம் இங்கே எங்கடாவது இது விளம்பரமாக வந்து பார்க்காதீங்க அது வந்து கூ கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் சரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லைவ் நாங்கள் வந்து கண்டென்ட் கொடுத்துருப்போம் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அங்கே போய் நீங்கள் கண்டென்ட் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்படி போனீங்கன்னா இன்னைக்குரிய கண்டென்ட் அங்கே இடத்துல இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் ஓகேவா இதில் ஒரு டவுன்லோடும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து க பிடிஎஃப் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது வந்து கூகுள் ஆட்ஸன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏஜியோவில் ஷாப்பிங் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏஜி ஆட்ஸ் வரும் ஒரே ஷாப்பிங் தான் போலைய அதிக எனக்கு மாதிரி விளம்பரம் வரது கூட நமக்கு வந்து லேடிஸ்க்காக விளம்பரம் வருது ஃபைன் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேஷனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ சென்ட்ரல் ரயில்வேஸோடைய டிட்பிட்ஸ் இங்கே இருக்குது அடுத்த லாஸ்ட் நியூஸ் நம்மளுடைய ஸ்மிருதி இரானி ரொம்ப வருஷம் கழித்து இவங்களை நான் நியூஸில் பார்க்குறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹோம் ஆன் தி ஃபாலோயிங் சாட்டி ஜோனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன்
ஓகே அம்பர்லா ஸ்கீம்னா என்னென்ற அர்த்தத்தை புரி சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு பெரிய ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்கீமோட கிளை ஸ்கீம்ஸ் அதிலிருந்து ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட அடுத்தடுத்த வந்த ஸ்கீம்ஸ் அப்போது அம்பர்லா கீழே எப்படி இருப்பீங்க ஒரு குடை அந்த குடைக்குள் இவ்வளோ பேர் நின்றுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் அம்பர்லா ஸ்கீம் ஒரு மெயின் ஃப்ரேம் அந்த மெயின் ஃப்ரேம்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே சப் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அம்பர்லா ஸ்கீம்ஸ் அப்போ மிஷன் போர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்றது மெயின் ஸ்கீம் அதோடைய சப் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சேர்த்து ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடத்தியிருக்காங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் கொண்டு வரலாமா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா குறிப்பாக இந்த ஒரு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றத அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்முடைய ஸ்மிருதி இராணி அவர்களுடைய மினிஸ்ட்ரி உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் மகேந்திர மஜபுரா அவங்க தான் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்னொன்று ஒரு இனிஷியேட்டிவ் உங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா என்ன தெரியுமா குவிக் ரீகால் கடைசியில் பாருங்களேன் இன்னைக்கு நம்ம படித்ததெல்லாம் டக் 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 டக்னு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிடலாமா தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் மினிஸ்ட்ரி ஐகான் வீக் பார்த்தோமா ஹோமியோபதி டே பார்த்தோமா அந்த மாதிரி டபுள்ஸு கோல்டு டீம் வின் பண்ணாங்களே பார்த்தோமா அடுத்து டாடா இன்சூரன்ஸ் சிஎஸ்சி கிராமப்புறத்தில் வந்து பார்த்தோமா அடுத்து ஹெச்டிடிஎஃப் ஹரியானாவுடைய டைரி டேவ்டு போர்டு வந்து ஒரு இது வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் அவார்டு வாங்கினாங்களா யார்கிட்ட இருந்து என்சிடிஎஃப் கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்களா தென் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் டி அச்சி வேணாம் டி வேணாம் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சி இன் என்சிடிஎஃப்ஐ அடுத்து இன்னொரு கேள்வி அவ்வளோதான் கைஸ் இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை எல்லாமே ஈஸி தான் கோஆப்ரேட்டிவ் ஒண்டர்ஃபுல் அடுத்து பாருங்கள் அமித் ஷா சீம தர்ஷன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாரா ஆ சீம தர்ஷன் பண்ண ஓகே அதில் எல்லாமே வந்துருச்சு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் எஸ்என்ஏ வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஸ்என்ஏ எஸ்என்ஏ ஆ ஹா வா ஐ ஸ்டாண்ட் அப் கிளாப்ஸ் ஃபார் ஃபன் ஸ்டார்டிங் ரியலி நைஸ் கீப் கோயிங் தேங்க்யூ பிரவீனா பிரவி அவர்களே எஸ்என்ஏ அவார்டு பற்றி படித்தோமா சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அவார்டில் வந்து அந்த அவார்டிஸை கூப்பிச்சு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மால் வந்துட்டு அப்புறம் குஜுகோமோல் குஜுகோமோஸ்டோல் அவர் ஒரு பில்டிங் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிச்சாங்க அந்த பில்டிங்க்கு ஒரு பேர் வச்சாங்களாமே அந்த பில்டிங்க்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க அந்த வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பில்டிங் அதை மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தெரிலனா லைவ் ரீவைன் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துருங்க அடுத்து ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஷன் செலக்டாக இருந்துச்சு ஓகே அந்த அஞ்சு ஸ்டேஷன் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எது எதுக்குன்னு சொல்லுங்கள் பேம்பூ மட்டும் எந்த ஸ்டேஷன் சொல்கிறீங்களா அது ஈஸி தான் நான் கூட லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் பேம்பூ எந்த ஸ்டேஷனுக்கு ஒன் டிஸ்ட் ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் வந்துச்சு ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டாக நம்முடைய ஜோனல் மீட்டிங் நடத்தினாங்க நம்முடைய ஸ்மிருதி நானி அவர்கள் ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கீம்ஸுக்கு என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் எப்படிப்பட்ட டெவலப் பண்ணலாம் நாக்பூர் ஃபார் பேம்பூ வண்டர்ஃபுல் ஸோ தேங்க்யூ சோ பாய்ஸ் இந்த ரெண்டு இனிஷியேட்டிவ் உங்களுக்கு பிடிச்சதா ஒரு ஸ்டேட் பார்க்குறீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இன்க்ளூடிங் அந்த ஸ்டேட்டோட ஆர்ஆர்பிஸ் வரைக்கும் நல்லாச்சா தலையாச்சா எனக்கு ஆக்சுவலி இது ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இப்போ ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணதாக அது கொஞ்சம் லேட் ஆகிருக்கு நினைக்கும் ஆனால் லுங்கி பாய்ஸ் வீடியோ இல்லையே பார்க்கலையே எஸ் சரி எப்படி ஃபைனா அப்போ நீங்கள் இனிமேல் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட் படிக்கும் போதும் அது திருப்பி 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 அந்த வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி நேஷ்னல் பார்க்கு அப்புறமேல் வந்து நம்ம வந்து அதோடைய ஒரு ஆர்ஆர்பிஎஸ் இதை ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்க இருக்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மாதிரி அடுத்த என்ன குஜராத்தா போடு இந்த தானே வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ தெரியாது சத்தியமாக ஒரு நாள்லாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வாய்ப்பே கிடையாது நானே சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் இங்கேருந்து ஏப்ரல் மந்த்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ஐபிஎஸ் பிஓ ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்குக்கெலாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தினசரி வாசிப்பு வேணும் ஃபர் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு நான் மட்டும் சீரியஸாக சொல்கிறேன் இப்போ இருந்து நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அந்த பேர்டன் குறைஞ்சிரும் நம்புங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க அது வந்து லெப்பார் லாஸ்ட் மினிட் போய் படிக்கணும்னு என் ஹாபிட் வச்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் நீங்கள் கைஸ் வந்து இப்போவே படிக்கிறீங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் பட் நீங்கள் மித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிடுங்க ஓகே பிகினராக இருக்கீங்களா கவலைப்படாது நம்ம செஷனை வாங்க ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் சப்ப மேட்ரு ஓகே தேங்க் யூ கைஸ் மறக்காம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல் மறக்காமல் ஜா